：“吴小姐，我再跟你做个交易，比送猫回来还要高的报酬。”什么交易啊？买你七天时间。这七天之内，你只属于我。嗯关尽碎啊！无言，千万别再被他套路了。你有病吗？没有。那请问，一个心智健全的成年人，怎么会想出这么脑残的提议、啊？听好了，我只是聘请你当我的临时看护，就七天。这七天，你只需要做一件事。那就是听我讲三个故事，你只要能找到这三个故事的漏洞，七天之后，我再奖励你十万块。十万块，小沈总，同样的坑，你觉得我会跳两次吗？嗯、手机到账一万元，定金，来真的。我就一个人住，应该不用准备套房吧？这里是我的卧室，隔壁那间才是你的。小胖猫，下次再敢尿我身上，小心我咔嚓你！安跟别的猫不一样，它只会对讨厌的人留下尿渍。那你还让我跟它睡一个窝？看护是你的工作，我是猫的看护。咔嚓咔嚓！哼！啊！也不见一厄运缠身，但这个霸总倒是一点都不高冷，还主动招呼我洗澡，主要是给钱大方，也算是霸总你的一股清流了。个十百千万，都是外面的人过度解读。我并不忌讳这个。进来怎么不敲门啊你？我来带走班。班，小心！你占我便宜啊你！小姐，明明是你拉我过来的。你不会躲开吗你？
你瞎吗？我眼神确实不好，车祸时我的视觉神经遭到破坏了，只保留了微弱的视力。已经做好早饭了，要不要一起吃啊？你只要伺候好班就行了。我的口味你不熟悉。哦，那班已经吃过了，我可不可以申请自由活动啊？什么书？关于沈家的过往。我发誓，绝对不说出去看到的任何内容。原来在你们所有人眼中，我沈周真的就只是个废人。赚到您老人家的五千块大洋，证明我能力还不错。为了下一个五千块，我当然要好好表现表现。这不是越界，是我应有的职业素养。其实我只是不喜欢麻烦别人，总觉得应该跟别人保持适当的距离。我懂啊，潜台词就是我不麻烦你，你也别来麻烦我，互不干涉。只能说大家的三观不一样。没有对错之分，况且有些感受，你应该比我还深吧？你怎么会知道我头痛的原因？不然，不应该想到耳机。当然是我们可爱的奔奔说的喽。我就知道，他还说什么了？他还说，你一直以为要命的钟声。就是诅咒的来源，所以我想和你打个赌，等镯子的秘密一解决，钟声就会消失。胜者需要答应对方一个盲盒条件，你敢应战吗？好，那我要赶紧录下来，以免你反悔。你是已经修复好音符了吗？接下来的事儿需要沈总亲自出马。
不行。哪儿不行？把手给我。干嘛？啊！你你干嘛？集中精神。你难道不觉得这样有点重吗？我还是起来吧。那就减肥了，一劳永逸。怎么了？突然觉得今天完成了一件特了不起的事儿。所以呢？所以姐姐今天心情好，允许你陪吃陪喝。那我是不是应该谢祝龙恩？放心吧，我会额外收款的。奸商。哎，你还好意思说我？公园里倒贴钱的手冲咖啡，我可还记得呢。不过话说，你看着也不像那么刁钻的人。为什么故意为难我？别吵，钟声要来了。哎，你会害怕明天吗？也许明天。给妈洗个澡而已，至于穿的这么有仪式感吗？怪不得店家要翻倍收费。我每天的着装都是固定的，今天刚好轮到这身而已。哎，你在这坐一下，我马上就回来。新鲜出炉，附近的流浪猫指路说，这家的菠萝包味道最正了，尝尝。我不吃路边小吃。哦，班可是跟我说，某些人生病的时候还絮叨，想吃小时候吃过的牛杂，吃坏肚子也要吃。怎么，牛杂就不是街边小吃了？这个叛徒，就应该让他当公公。牛杂呢？这附近应该是没有。不过这个味道应该也不错，快点趁热吃吧。味道怎么样？嗯，你不吃吗？我不爱吃甜的，我喜欢看别人吃。还想吃别的？立刻买。正是因为有班，我们才能坐在这里吃东西。其实我忽然发现，我们其实挺像的，害怕被过度关注，但是也讨厌孤独。那是你。我最初就是因为不喜欢跟人类打交道，才选择和小猫咪做朋友。那你向班打听我的消息，我可以理解为。是对我感兴趣了，你说是就是喽。哎，还不错。如果能再尝一口传闻中的奶茶就好了。还买啊？我们去看看吧。
，沈周。我找到你了。你视力不好，你怎么找到我的？味道，还有直觉。如果还有下一次的话，你还愿意被我找到吗？少贫嘴了你！你以后一定要紧紧跟着我，不准再跑丢了，听到没有？给你五分钟，把他们带走。拜、嗯、拜。这个先放你这儿。还有一分钟。我要是被猫咬了，算不算工伤啊？不算。挺喜欢你这儿的，要不今晚他跟你睡？还记得合约吗？猫在人在，这是你的工作。那你就是说，我也交给你喽？哦，呸呸呸！你是说，今晚我也要睡你这儿？不然你能把这些猫都带回你的房间去吗？想走吗？你是不是怕我呀？谁怕谁啊？你不要我才是。哎呀，啊！你这床也太小，太不舒服了，我就凑合睡一晚吧。快点，快点，快点，赶我走，赶我走！霸总监批来不？嗯。酬金减半。睡不着，地板这么硬，你来睡试试。那就上来，没有人会占你便宜。我就继续在这儿躺着吧。嗯。你你你，哎呦！你睡床上，我睡地板。这辈子第一次享受这么高级的待遇，舒服。哎
，那个，我说，就我有一点很好奇，那个女妖说，背包客要遇到给她买票的人，她才能出去。那她后来遇到这个人了吗？按照悲剧结局，她遇不到。啊，还必须得绑上红线。为什么非得是红线呢？那只是我的一个梦。不，红线是有寓意的。你就像在古代，红线就意味着姻缘。他既然想要出去，就得再遇到一个女孩绑上他的红线，偷走他的运气。换句话说，就是把好运都留给自己，把倒霉事留给他。这样看来。这个背包客也不是什么好男人设嘛，他不会的。你怎么知道？我的梦我说的算的，滚蛋，睡觉。哎呀，我怕黑。<笑>沈氏南阳投资橡胶树园开业当天，或当年巫师红线祈福。我收到了租赁中心给我们的退租通知，说是因为我们一个月没交租金了，让我们一周之内就搬走。据说除了沈家之外的人，只要认出此话文，便是佩戴惹命中的贵人，可以帮他转运。而你，是第一个认出来的。你会害怕明天吗？也许明天，钟声还会再来。其实我早就知道了，钟声跟诅咒无关。我要怎么样确定？自己的运气有没有被偷走呢？自身的运气越来越差时，红线会越来越明显；反之，则会消失。你在查我？如果我说是，你会怎么做？无言，我不是你的犯人。那你告诉我，红线转运是不是真的？只要你说，我就相信你。你问了又何必信？区区几行字就能认定我对你只有利用？难道不是吗？可是现在，现在没有曾经有过伤害就不存在了吗？沈总。你还活得这么天真啊！从我们认识的第一天开始，你做的一切就是为了让我相信我是你的贵人。谢谢你，我信了。结果我只是你用来挡他的工具。如果红线转运是真的，你就不担心会害死我吗？不可能。万一呢？你就这么看我的？起初我觉得。你这个人就算自私冷漠、不通人性，你至少至少是个有温度的人吧？现在看来，你落到今时今日的下场，咎由自取。你再说一遍。我说你落到众叛亲离的下场，咎由自取。
！既然我在你眼里嫉恶不行，那我不介意让你看看恶是没有底线的。放我下来、啊、你！你疯了吗？你说的对，所以你在哪儿我就在哪儿。只可惜像我这样的人上不了天堂。你到底要干嘛？我对你不只是只有利用。是你第一次让我相信没有诅咒，也是你让我走出过去的阴影，也是你让我第一次有了羞愧，因为我确实利用过你。胡言，我为什么要认识你？你看，我们的红线还在吗？如果在的话，我为什么看不见？我多么希望红线是真的。因为这样，我们的缘分也是真的。沈昭，我们的七日之约取消吧。偷来的缘分，在我眼里一文不值。即便是毁约，也要走吗？你刚才说的话，我已经都用手机录下来了。如果你敢告我，那我就把录音留出去。你能威胁我，我也可以。我会背上手中的木吉他，一同去流浪。如果你也有双翅膀，是否会像我一样，带上你最爱？木吉他，相遇在那片云朵上。嗯、我一旁轻轻弹奏，你轻轻唱。你说你多想有这样一个伴，没有星星的夜晚。想想自己还什么都没有那你猜，我们俩之间的缘分是谁偷来的？是谁偷来的？遇的人吗？如果我有一双翅膀，我会四处去翱翔，飞到梦中最高的大楼上，一个人歌唱。看着街上匆匆的人啊，看看自己的模样，是。再看看我现在的家乡，和从前有什么不一样？神州，神州。这样的一首歌，如果还有下一次的话，你还愿意被我找到吗？你以后一定要紧紧跟着我，不准再跑丢了。这样一个伴。没有温度的夜晚，你我可以互相取暖。你也不必再害怕天渐渐变暗。谁都想有一双翅膀。有想要去的地方，把你的门都吃掉啊！以后我罩着你。有曾经的梦想，可惜没有那样的夜晚，当然它也没出现。我依然抱着这把木吉他，把最后一句词唱完。催一下呀！你自己干嘛不联系啊？电话根本没人接，那就接着等呗。吴小姐，喝杯咖啡吧。哎，你你，哎呀，不好意思啊，你你没事吧？没关系，请问一下，洗手间在哪儿啊？哦。
言，加油，你可以的。至于刁难一个小姑娘吗？这里根本就不是物业的人能来的。这个物业主管还故意让人在这里干等，何止啊！咖啡都是故意泼的吧？就是整他，得罪人了。帮我转告一下物业主任。我会接着在这儿等他的。如果他还不出现，那我就要亲自讨教一下小沈总，贵公司的企业文化是否连最基本的诚信都不要？说的好像你能见到似的。现在公司上下都只听沈副总的好吗？吴小姐，这次的咖啡可要接好了。集团不景气呢，还能讲诚信？人家存心给你们看，凭什么人？帮我们拍张合照，发到沈副总的邮箱上，告诉他，我沈周来过了。他不介意的话，我可以考虑多来几次。不过到时候，你们应该就不在了。我走，我有话要跟你说，你行李还在我那儿呢。我知道，物业的事情，我已经替你摆平了。跟你有什么关系吗？就当是你运用一次好吗？无可救药。哎、这花不应该是飘下来的吗？怎么是砸下来的？风呀，这花儿拿回去还能煲汤，你也不亏了。那还挺像我，漂亮又实用，回去我就煲了它。幸好你刚才没有坐下来。切！哎，我问你，你是怎么知道我在公司的？你不会派人跟踪我吧？是你朋友跟我小助理说的。我怕你吃亏，我才跟出来。没想到，情况比我想象中的还要恶劣。就当是你利用我一次，仅限今天。这样吧，物业的事儿如果真的摆平了，录音文件我会还你的。你觉得我来找你是为了录音吗？你不是。但是通过这个下午，我也看清楚了，人跟人就是不一样的。在你这儿，连尊严都可以议价，沈总，我们成为不了朋友的。以后都不见面了。是。吴言。接着，我答应你
你醒了，好点了吗？我就是有点低血糖，没什么事的。你走吧。魏琪琪去给你买糖水了。总要等他回来，你再赶课吧。临时给你冲了点白糖水，你先喝一点吧。啊，我自己来就行了。您转过去。是我二叔叫你安排到我身边，包括那些你轻易找到的证据。我非但不要无颜回来，还要让他跌落谷底。只有这样，他才会更恨神州。到时候神州身边可就一个能相信的人都没有了。你以为你这么说，我就会原谅你吗？如果我知道找贵人会偷走你的运气，我一定不会中二叔的计，去伤害一个真正关心我的人。不过也幸好，那些应该只是传说吧。不过就像你说的，伤害已经造成了。无言，对不起，你能原谅我吗？我我知道，你不想再见到我，但我只有在你面前，我才能做一个真正的神州。不完美，有很多缺点，也有缺陷，甚至还很傲慢。无言，像我这样有很多缺陷的人。你还愿意跟我做朋友吗？不能。但是最后一个故事，我愿意陪你听完。什么都不知道也是一种幸福，我竟然开始羡慕曾经的易云云。神州，我想喝酒，你陪我。满上，你还没喝了，就让我给你满上。你才喝几杯呀、啊，就醉了。醉，我能一直喝，你知道吗？你知道什么叫一直喝吗？我能把你喝趴下。哼哼，哎呀。怎么就跑了？嘿，我在这儿呢。你看，我给你准备的宝座，请吧，霸总。那有人吗？那是猫，我还说没醉。猫我，嗯，我就喜欢猫我。走，请坐。哎，哎呀，哎，我教你接收母星信号，跟我学。这样，嗯。
。你的母亲都说什么了？嗯，我的母亲跟我说，让我大人有大量，再原谅你一次。哼哼。那你，你的母亲都在哪儿啊？这里啊，我心里哦。哼。哦，对了。以后你那个二叔再敢欺负你，告诉我，我给你收拾他。去，怎么收拾他？去教唆你的妈围攻他吗？<笑>你怎么那么聪明嘛？哎，对了，你谈过几次恋爱呀、啊？嗯嗯嗯嗯嗯。这么多，哦，哎，那你最刻骨铭心的是哪一段啊？说话，哎，我想看清你现在的样子，一定很可爱。离我远一点。嘿嘿，嗯，不会吧？嗯昨晚到底干了什么？你干嘛呢？还半天没动静，这怎么还有状况啊？啊，没什么，没什么，没什么。我看见里面好像有个人，啊，哪有人啊？谁看错了？你还没睡醒吧？我们该开店了，我们去开店。走走走走走，快走了！这里面肯定是有个人。走走走走。我，看你这架势，真是恨不得要把醒酒汤当孟婆汤喝了吧。要是真有孟婆汤，我愿意用我全部家底来换。听着挺廉价的，反正我也记不清，还不如忘得一干二净。哎，那你到底有没有？宝宝，醒酒汤好了。啊，你俩喝的真是回魂汤吧？哎，小助理，你脖子上他有名字的，有名字的，他叫。清醒了，就跟我回去吧。我我哪儿也不去，我还得开店呢。这是你昨晚非要签的协议，你要真忘了，要不要我帮你回忆一下？你把合同给我拿过来，我要亲自盖章。啊
얼른 아, 응. 리 <웃음> 오면 위안 이래. 小胖斑，嘿嘿。有事儿？我，没有啊。嗯，我就是看今天天气挺好的，想自拍一下。我该不会是喜欢上他了吧？他喜不喜欢我呢？切，搞得老娘好像多稀罕似的。哼！一，害羞型，会默默注视你的一举一动。却不敢和你搭话性会故意制造麻烦，引起喜欢的女生注意。怎么搞的？满地都是猫毛。大哥，你故意的吧？我不管，搞不定就扣钱。会情不自禁想要接近喜欢的女生。神州，神州，你干嘛、啊？我，这不是你想要的吗？喜欢我呢？算了，他又没表白，那就不算。<笑>
。皮什么？啊！小心别给冒了，到时候传染我。你就不能说点人话呀？你。身材还行吧，到时候准备不戴眼镜了，你就当我的眼睛，这样你随时都可以光明正大的看我。嗯我究竟有没有斩断二人的缘分啊？他不是也喜欢上了后来的神淼吗？还有，他们俩手上怎么会也有红线啊？哎，哎，你你干嘛？送你回去睡觉，难不成我们两个要在这里凑合一晚上？嗯，你耍赖啊你！为什么老以这样的方式打断我的问题？哪种方式？我下来，反正你还欠我一个答案。红线的本质，就是人与人之间的结缘，他们在不同时空相遇，可以理解为是空间折叠，也可以说，是红线牵引。嗯，只要他们互相生了放弃的念头，那么天大的缘分，也会烟消云散。不过，我想陈果果，应该还会再愿意见到神庙吧。如果你是神庙，也希望不要在一起吗？那样对他们多好。再也不见也愿意。我说了那么久的故事，你还是不懂我的用意吗？你担心我和你在一起会受苦，可我不在乎呀。你知道我现在最怕什么吗？什么？我……哎神庙和陈果果的结局，我没有办法回答你。但是现在，我想说关于我们的事儿。什么？既然是命定之人，又何惧区区红线？我知道，红线一直在你身上。虽然我看不见，所以一直觉得是假的。前两天，你的身体出现很大问题。我就在想，是不是红线在作祟？你没必要背负这些。可你现在过得很好，我不忍心。你是担心，红线一旦解除，我们的缘分也会消失吗？还是说，担心坏运气又会找上我？都有。没有必要去做谁的神，我们只要做普普通通的人就好了。在遇见你之前，不称心的事儿只多不少。你看现在，我不还是好端端的站在你面前吗？无言，你辛苦了。以后无论多么麻烦的事儿，我们一起承担。可是，我不知道红线要怎么解除。红线代表结缘，我们的缘又是从何时开始的呢？你是说七日之约？结缘之人
，代表定下契约。当初你没有带走，现在给你一个机会，大大方方的撕毁它吧。合同给我拿过来，我要亲自盖章。脸红了吗？怎么这么可爱呀、啊？<笑>我看见红线了，希望红线解除后，一切如初。从来没想过有一天会跟霸总扯上什么关系。七日之约结束后，我是不是可以期待点别的？更漂亮。你说什么？你怎么在这儿？哦哦哎、没事吧？有没有碰到哪儿？没事，我就是腿麻了。我说的是地毯，很贵的。哎，嗯，倒带，你刚才说谁漂亮？说你。他又说什么了？他说：“你说我漂亮。”谁说你？哎，你嘴巴这么甜，要不我也奖励你一个小鱼干。君子不夺人所好，小鱼干我还是不跟班抢了，不如换个奖励，比如上个约会。准准子，去猫咖。嗯，你来的正好，帮我听一下，这耳机质量如何？这耳机看着挺贵吧？这也没声音啊！你离我那么远，当然接触不到信号了。还是没声音，你这耳机是不是坏了呀？哎哎，这样的距离刚刚好，试试吧。嗯嗯。哎，有声音嘞，好耳熟。这不是沈夏的那首曲子吗？嗯。除此之外。还听出什么了吗？嗯，还有什么特别之处吗？这耳机质量不行，丢掉。哎，哪里不行了？连我弹的曲子都分辨不出来
，说明他技术太差。你扔了多浪费，你不要可以给我，这样我就有更好的耳机可以听你的音乐了。这是什么？这是画画用的原材料。我本来想着，我们的七天结束了，画幅画当做纪念，奈何实力不够，所以我们就各自按一个手印，当做一幅画。倒是像你小脑袋瓜也会想出来的事情。哎，我怎么不觉得你在夸我？好了，来吧，画吧。把手给我。画哪儿？啊，我也来。哎，完美。好了吗？呃，还不够，还要再来一点。完美，不会被你画的花里胡哨的吧？怎么会啊？哎，怎么样？嗯怎么了？画的不好吗？我们再重画一张。其实我刚刚偷偷跟你签了个契约，但红心没有回复。我说过，没关系的。可你的诅咒会越来越严重的。不过就是回到从前而已嘛。这次不一样。你知道吗？我其实特别羡慕，也特别佩服我父亲。他可以不担心诅咒，毫无顾虑的过完自己的人生，可以毫无遗憾的活着。我也想要这样的人生。红线断了就是断了，嗯，是再也没有办法恢复的。我只想要你在我身边。好好陪着我，就足够了。嗯，我会一直陪在你身边的。沈周，你弄我脸上了你！你不行，我也得抹回来。嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>哈哈，嗯，不要，不要，喏，自己擦。我看不见，你帮我擦。沈总，擦脸用的是手，不是眼睛。哎，行了，行了，行了，我给你擦。好啦，那我也帮你擦。嗯，你讨厌你。嗯
，干嘛？我饿了。你怎么生病之后越来越像小孩子了？难道还有什么返老还童的副作用吗？这枚银元，见证了我们的相遇与重逢。只要我们对彼此的心意不变，信仰，便是不可磨灭的。献祭才能成功。你愿意交换吗？我愿意。沈周，如果恢复光明，你最想去哪里？有个地方，我只想带一个人去。哪里？缘分开始的地方。无言。沈周，你能看见了。从今以后，不管你在哪儿，我都能找到你，寸步不错。我听猫狐说，如果献祭之日能看到阳光。就会受到神的祝福。那你想要什么祝福？我想要变成一根针，扎到你心里，永不分离，让你永远都忘不掉我。还真霸道。嗯，那你喜欢吗？不喜欢。可是。我爱你。知足，只是可惜，我不能陪你走下去了。无言，放手吧。不，我不。啊！沈周，沈周，沈周，沈周。你昨晚怎么了？怎么突然就晕倒了？而且睡到现在，是不是做噩梦了？我梦到你诅咒发作，然后不要我了。傻瓜，我这不是好好的在你面前的吗？那，你现在能看见吗？还能听到钟声吗？有没有哪里不舒服？我现在好好的，一切全都过去了，而且，我给你准备了一个礼物。就算是犒劳你了。我不要礼物，我只要你。听话啊。嗯。嗯，还好是梦。
神州，你这是在干嘛？我找到了解除诅咒的办法，你想知道吗？真的吗？嗯，这是什么意思啊？多亏了你的信仰之说提醒了我，神之所以被世人供养，所以才有了信仰，而没有信仰便不再有神。诅咒，如果可以消除它所存在的痕迹，那么诅咒也将不复存在。可是，这根红线和八音盒有什么关系啊？还记得我跟你讲那个关于诅咒的三个故事吗？嗯。第一个是誓约之中，代表着不能信约而来的人，而八音盒则是见证，红线便是转移诅咒产生的意外相逢。如果没有诅咒，你我的确不会相识。那第三个故事呢？第三个故事，代表不离不弃的爱，就像我跟你。你是要和我求婚吗？你愿意我为你戴上吗？你会一直爱我吗？会。会一直不离开这里吗？嗯，你去哪儿，我就去哪儿。你愿意为我去死吗？嗯。现在有关诅咒的人和物都在这儿了，我终于摆脱诅咒了。你在说什么？诅咒不是还在吗？马上就没有了。告诉你个秘密吧，其实昨天晚上我也参加了献祭，我用自己所爱之人交换了诅咒，我会彻底的忘掉你，就像你从来都没有出现在这里一样。我不信，我不信，我不信，神州，你不会这么做的。七天时间能有多了解我？我二叔把你秘密安排到我这里，我一直在假装不知道。只是为了让你主动靠近我，最终爱上我，你对我的爱，才是解除诅咒的唯一方式。只是我没想到，七天而已，你竟然会这么爱我。不过这样的我，值得吗？所以，自始至终，你都在骗我，哪怕片刻的真心都没有过吗？没有。你别过来，神州，你真可怜。从今天以后，世界上最爱你的人再也不会出现了。如果你想正活着，我成全你。啊<笑>
妍妍，你捡回来的斑也吃胖了，他很想你。小斑说：“我们的女主人什么时候回来啊？”妍妍，对不起，为了配合药物治疗，我只能在你潜意识里那样刺激你，这样。都是为了唤醒你，妍妍，我好想你。什么时候能醒过来？神州，教授，没事儿，今天的故事就要结尾了。还有段对白我没有念，那是他最喜欢的话。我希望可以成为我们新的开始。拥有异同的占卜者，不仅会打败这世间最坏的东西，还能在欲望的沼泽里抓住一束光。那束光会指引我走出欲望的迷雾，找到需要被拯救的灵魂。那个灵魂是你。教授，看来病人出现剧烈反应了。爷爷，能听到我说话吗？你快醒醒！我都跟你解释多少遍了，那个只是治疗实验，不是真的。你这次发病睡了十多天，我们只好换了新的治疗方案，包括那些故事的素材，也都是出自于你的小说里。那爸总虐我是怎么回事？我承认，我是在人设上做了一小小点的改变。你们女孩不是都喜欢渣男火葬场吗？跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下！等我们回家了，我跪键盘，好不好？嗯。你病刚好，要好好休养，不要生气。嗯。你瘦了。我说想出来走走，你背着我怎么走啊？你呀、啊，怎么像个小孩子一样？这海水太凉了，你身体刚好，我怕你生病吧。走。<笑>啊！<笑>这才是真正的踏浪嘛。嗯，啊，我也想下来玩。哎。
，我们上去休息会儿吧。嗯等一下，这个戒指不是应该在我手上吗？怎么？你怎么知道？你有意识对不对？其实我是偷偷给你戴上的，后来又觉得不太正式，又怕你睡觉时手肿，所以我就摘下来了，想着等你醒了以后，我再亲自给你戴上。这不是你解咒时用过的戒指吗？我可不敢戴。试试。那如果戴上，就这辈子都不能摘下来，你敢吗？一辈子都不摘。<笑>